Hi guys, today meron tayong tutorials and tips dahil meron tayong pinurchase ni isang TP-Link na router Ito siya guys AC750 Archer C24 Bali, dual ba na yung kanyang Wi-Fi connection Yung dual ba na yun guys is 2.4 at yung 5.0 GHz And yung may mode siya na router access point tsaka yung extended uh, extended range na mode niya Bali yung gagamitin natin guys is yung extended range mode dahil hindi na tayo gagamit ng internet cable para para sa wireless connection natin. Ang iwa wireless connection ko lang naman kasi guys is cellphone and laptop. And by the way, hindi lang siya pambahay, pwede rin siya sa mga small offices. Good for siguro mga 10 computers, depende sa pagdi-distribute nyo ng data gamit itong ating router. So, open muna natin guys para makita nyo yung mga figures na bago natin siya i-set up sa ating laptop or cellphone. So, let's start guys. So, guys, open na natin to para makita na natin ang kanyang mga accessories. Sa bahay ko lang ito gagamitin guys pero pwede rin itong gamitin sa office. Small business. So, sa box na guys, ito yung ating TP-Link router. Ito yung kanya quick installation guide or yung manual. Cables. Ito yung kanya power adapter. Ito yung makukuha natin sa box sa TP-Link na router AC750 Archer C24. So, ito yung ating device. Meron siyang apat na Omni. Directional antenna. And guys, pwede nyo siyang i-mount sa wall. Ito. Then, dito nyo lang guys, isasaksak yung adapter nyo. Ganyan siya guys. Then, power power source na ito guys, saksak. Then, ito yung mga port natin. Meron tayo ditong one port, yung color blue. Four port na to is ano na to, sa LAN port na to. So, hindi natin to gagamitin. Kasi ang gagawin natin guys, mag-ano tayo, uh, mag-extend range tayo. Yung range extender mode ang gagawin natin. So, gagamit tayo ng tablet para i-set up itong ating router. And by the way guys, ang wireless nito guys, dual siya. Dual ban yung wifi niya. Pag 5.0, equivalent nun is 433 Mbps. Then yung 2.4 GHz naman is 300 megabits per seconds. Then yung kanyang one port, yung one port niya guys a uh, 10 by 100. Ibig sabihin ng 10 by 100 guys a uh, 100 a uh, 10 Mbps to 100 Mbps yung equivalent nung port na to. Tapos yung sa LAN port natin same lang din a uh, 10 Mbps to 100 Mbps. Built-in na rin yung ano nito ang uh, kanyang tools para ma-manage natin yung kanyang mga uh, modes. For example, uh, kung sa parental control, uh, ma-manage nito yung ano, uh, pag-filter ng mga pumapasok na site dito sa ating router. For example, kung may mga bata na hindi sinasadyang mag-open ng website na kaya-aya, dyan napapasok si, ano, si parental control. Then, meron din tong quality of service o yung, yung cost. Prioritize nun guys is yung device mo para mag-perform ng mabilis ang connectivity mo. Then, meron din tong guest network kung saan para lang sa mga guests para ma-secure yung ano natin, yung yung privacy ng host natin dito sa router na to. So, setup na natin guys sa uh, bali gagamit tayo ng ano, ng tablet para ma-setup to. So, let's go. So, guys, start muna natin mag-install tayo ng ano, ng Tether app para dito kay TP-Link router. So, punta muna tayo sa ating Play Store. Then type nyo TP-Link
ether to guys then install natin siya and habang ini-install pa natin yung ating apps i-on na natin yung ating TP-Link router siya guys power na natin By the way guys, kailangan nyo mag-create ng password para sa TP-Link ID. Bali yung ginawa ko guys, na, ano, ang nilagay kong username is yung aking Gmail. And nag-create ako ng madaling password lang para sa ating TP-Link router. So, open na natin yung ating Peter. So dito guys maglalagin kayo Pag wala pa kayo neto guys mag create kayo dito sa baba Create TP link ID Pero yung sa akin guys nagawa ko na So type ko na lang Agree Then type ko na yung account ko Then yung aking password. Then lagi na tayo. So i-nakaon na tong ating router. Bali maglalag magano tayo magko-connect tayo sa kanya yung password nito guys nasa likuran ng device natin yung default password niya so labas tayo rito punta tayo sa wifi settings wireless net wireless and networks wifi then makikita niyo guys nandito yung link ng ating TP link Then, yung password niya. Type natin yung password niya. Ito guys ha, yung kukunin yung password guys dito sa ilalim ng ating router. After natin na input yung password niya, i-connect nyo na siya. So, connected na tayo sa TP-Link natin. So, balik tayo sa ating apps. So, may kita nyo dito sa apps natin guys. Nag-appear na yung ating device na Archer C24. Click nyo lang yan. Then, dito sa Archer C24, mag-create ulit tayo ng password. Yung simple password lang guys. Nasa inyo na guys kung gusto nyo mag-create ng mas strong na password para hindi siya ma-hack. Pero yung sa atin guys, demo lang to para magkaroon lang kayo ng konting idea pag nagsiset up kayo ng router. After natin magawa yung password natin guys, create na natin siya. Check lang muna natin kung tama yung password natin. Okay, so create na natin. So, dynamic IP. Next natin guys. Yun yung gagamitin natin, yung connection type. Then, iiwan lang natin to na naka-default. So, next lang natin. Ito yung ano niya, change. Do not change MAC address recommended. Next. Then, dito sa 2.4 GHz na wireless natin kay TP-Link, magkikrate tayo ng name na ito. Bali, lagay na lang natin ah uh, S 1 Tapos ang pass nya S 
Simple password lang tayo guys para ma-check nyo yung demo natin. Next. Same lang din sa 5, 5 GHz wireless network natin. So next. Ito na yung kabuan na settings natin sa wireless. Kasi yung gagamitin lang natin guys is range extender yung connection natin. Hindi tayo gagamit ng internet cable. So, apply na natin to. Tapos, I'm connected. Pupunta na tayo sa dashboard ng ating Archer C24. Check muna natin yung connection natin sa Wi-Fi kung nakakonect pa tayo sa ating TP-Link router. So, magkoconnect muna tayo sa TP-Link router natin kasi lumipat na yung connection natin. Punta kayo ng settings. Ito guys, yung ano, yung nabago na yung name niya sa network. Bali, click nyo lang tong test one. Ito kasi yung nilagay natin na username niya sa network. So, type natin yung password. Simple lang yung password na ginawa natin guys. Then, connect. So guys, connected na tayo dito sa ating router. Balik tayo sa ating apps. Click nyo tong device natin, yung ating router. So ito na yung status ng ating connection sa router. Bali, wala pa tayong internet. Bali, ako pa lang yung nakakabit dito sa connection na to. Ito guys, may kita sa screen. One client, tayo yan. So, ang gagawin natin guys, pupunta tayo dito sa tools. Then, sa operation mode, click nyo to guys, sa baba. So, sa operation modes, ang gagamitin lang natin is range extender. Sa baba, click nyo lang yan. Then, save. Changing operation mode requires a device reboot. Do you want to change the remote? Reboot. Reboot na natin ito guys ha. So guys, nag-reboot na yung router natin. So guys. Inago na natin yung settings niya. So, balik tayo sa ating apps. Tignan natin ulit. Medyo may problem lang tayo dito kasi pabalik-balik yung old na connection natin. So, ang, kung ganyan ang issue guys, punta lang kayo sa wireless and networks. Tapos, wifi. Tapos, connect kayo dun sa kinireate natin na, ano, na username and password natin guys. Ito guys, test one. Connect. Then, balik tayo sa ating apps. So, click natin itong host. Reselect. So, click natin itong Kamote Technology, yung ating ISP. Then, itatype na ngayon natin yung password. Ito yung sa ISP natin sa labas. Ito yung mahina yung signal natin kasi nandito tayo sa third floor. So, kailangan natin dito mag-connect. Next. Na-apply na yung settings na guys. Para sa range extender natin. So guys, umilaw na siya ng green. So ibig sabihin nun guys, may internet na tong ating router without connection dito sa mga port niya. So click nyo lang to guys, I'm connected.
So, yun guys, naka-bridge na yung connection natin. Nawala na yung na-create natin na una, yung name niya. Bali, ito na siya guys. Nandito na tayo sa amount of technology for clients. Makikita natin kung sino yung mga nakakonek sa internet natin. So, dito guys, mamamanage nyo kung sino yung mga nakakonek at kung sino yung kailangan natin i-adjust yung speed ng internet natin. Check natin yung host network. Ito yung host network guys, oh. yung, yung ginagamit natin. Yung isang host network natin guys, wala na yung kinirate natin. So guys, yun guys, connected na tayo sa ating router. Check pa natin yung iba. Bali, ito yung mga settings niya. Ito yung IP natin guys. AC750 Tapos may, pro, may port client na na nakakonect So yun guys, pali nagamit na natin yung ating router Na AC750 TP-Link Archer C24 So don't forget to hit yung ating subscribe button and yung ating notification bell So thanks for watching and see you later guys